und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempel Glück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir hatten vor kurzem einen Workshop mit dem Thema Konfirmation und da haben wir eine Verpackung gebastelt. Die habe ich hier liegen. Eine etwas kleinere, eine etwas größere. Und ähm, ja, so diese ist so gestaltet, dass sie zu einem Mädchen passt. Und hier haben wir die Farben Blau gewählt, weil das dann doch eher die jungen Farben sind. Wir haben auch zwei unterschiedliche Größen gebastelt. Ja, und hier in diese große, da passt eben eine Süßigkeit hinein. Man kann auch noch einen Geldschein hineinlegen. Hier passt natürlich auch so einiges hinein. Ich möchte heute gerne diese etwas größere Variante basteln und in einem etwas anderen Design. Hier habe ich zum Beispiel den Farbkarton geprägt mit dem Prägefolder Schnörkelgitter. Und das finde ich auch sehr schön. Heute möchte ich mal aufs Prägen verzichten. Und wir legen am besten gleich los. Und dafür brauchen wir Farbkarton in Himbeerrot. Ich lege mal hier die Sachen zur Seite. Ich habe auch schon einiges vorgeschnitten. Für die Grundschachtel benötigen wir Farbkarton in Flüsterweiß, extra stark. Das ist dieses Stück. Und das hat die Abmessung 14,9 x 10 cm. Ein weiteres Blatt in Himbeerrot wird benötigt mit der Abmessung 15 x 9,1 cm. Dann noch einen kleinen Streifen in Himbeerrot mit der Abmessung 7,8 x 2 cm. Und einen Streifen oder ein Stück Farbkarton beziehungsweise Designerpapier, dazu sage ich gleich noch etwas, mit der Abmessung 8,6 mal noch 3,5 cm. Und dieses Designerpapier, das ist ja ganz neu in der neuesten Celebration Ausgabe. Da handelt es sich um dieses Designerpapier, das nennt sich Pergament Passion. Und das ist total cool. Also das ist in drei Farben. Einmal in Aquamarin, Flieder und Lindgrün. Und es gibt jeweils zwei Blatt von jeder Farbgruppe. Und das ist ganz, ganz toll, das Papier. Hier haben wir Flieder. Hier ist Lindgrün. Und hier ist Aquamarin. Das gibt es also ganz neu als Gratisprodukt. Ja, und jetzt müssen wir noch ein wenig falzen und dafür brauchen wir unseren Papierschneider. Den hole ich mal. Ja, da liegt er. Und dann können wir mit dem Falz loslegen. Und zwar einmal den extra starken Farbkarton in Flüsterweiß. Den falzen wir rundherum bei 3 cm. Die Schneideklinge nach oben legen damit wir nicht aus Versehen schneiden. Also rundherum bei 3 cm. Dann nehmen wir unseren Farbkarton in, in Himbeerrot und falzen an der langen Seite bei 2,5 cm. Dann drehen wir das Ganze und falzen bei 5,6 cm. Bei 9,7 und zu guter Letzt bei 12,8 cm. Das war's mit dem Falzen. Der Papierschneider kann wieder weggelegt werden. Und jetzt nehmen wir uns den Farbkarton in Flüsterweiß und schneiden ihn ein. Dafür brauchen wir unsere Schere. Und ähm, man sieht das hier wieder sehr schlecht. Ich ziehe mal die Falzlinien am besten nach. Dann kann man das Ganze besser erkennen. Und jetzt 
siehst du, glaube ich, wo die Falzlinien sind. Und da schneiden wir jetzt bis zur nächsten Falzlinie gerade hoch. Und dann werden diese Klebelaschen schräg eingeschnitten. Das machen wir hier auch. Und auch wieder schräg einschneiden. Und an der gegenüberliegenden Seite machen wir es genauso. Und jetzt kürzen wir noch die Klebelaschen ein wenig ein, so ungefähr ein Zentimeter. So viel brauchen wir nicht. Und hier auch. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt nehmen wir unser beidseitiges Klebeband und geben auf die Klebelaschen, also beidseitiges Klebeband oder Flüssigkleber und geben den Kleber auf die Laschen. Ich muss jetzt hier nochmal die Schutzfolie abziehen. Und dann können wir unsere Schachtel auch schon zusammenbauen. Also den Innenteil der Schachtel. Und da achte ich drauf, dass die Kanten sauber aufeinander liegen. Und hier genauso. Na. Ja, das ist schon mal unsere Innenschachtel. Und da passt doch so einiges hinein. Jetzt nehmen wir unseren Farbkarton in Himbeerrot und da ziehe ich mir auch die Falzlinien nach. Und gebe gleich Kleber auf die Schachtel, ähm, auf das Oberteil. So, dann lege ich mir die Schachtel hier rein und nachher oder gleich wird sie eben so zusammengeführt. Ich gebe hier jetzt nochmal, ach ich nehme jetzt, nehme jetzt mal Flüssigkleber, mache ich, also ein einen schmalen Streifen Kleber reicht und lege mir die Schachtel hier hinein und jetzt passe ich alles gerade an. So sitzt das ganz gut. Und unsere Schiebeschachtel ist eigentlich schon fertig. Jetzt muss sie natürlich noch verziert werden. Und dafür wollte ich gerne diesen Streifen nehmen von dem neuen Pergamentpapier. Und da setze ich mir einfach ein paar Klebepunkte hier in die größeren ja, Löch Löcher ist es nicht richtig, aber also in diese geprägten Sachen hinein. Und dann hält das Ganze auch schon. Dann schaue ich, dass ich das gerade ausrichte, also mittig. Und jetzt möchte ich, wie hier auch, einen Streifen, also ein Fähnchen ausstanzen. Da haben wir ja unsere Fähnchenstanze. Die ist dreifach einstellbar, hier ist sie. Und da werde ich mir jetzt hier ein Dreieck ausstanzen mit Hilfe der Fähnchenstanze. Man kann es auch mit der Hand machen. Und hier auch. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich vergessen habe 
mein Licht einzuschalten. Das werde ich mal gleich nachholen. Ich glaube, so kann man jetzt etwas besser sehen. Tut mir leid, das hatte ich vergessen. Aber ich hoffe, dass es jetzt eben alles gut zu sehen ist. So, ähm, jetzt haben wir unser Fähnchen ausgestanzt. Dann brauchen wir hier noch dieses Etikett. Das stammt aus den Stanzformen bezaubernde Etiketten. Ich habe das schon mal vorbereitet. Das ist diese Stanzform. Und die habe ich bereits schon, oder mit der habe ich bereits schon das Etikett in Flüsterweiß ausgestanzt. Dann benötigen wir noch ein kleines Stück Farbkarton in Himbeerrot und unsere 1, 1 Achtel Wellenkreisstanze. Und da werde ich mir mal einen Wellenkreis ausstanzen. Und dann brauchen wir noch einmal Farbkarton in Flüsterweiß und unsere 1 Zoll Kreisstanze. Dann haben wir das schon mal alles fertig und jetzt brauchen wir einen Spruch. Dieser Spruch stammt aus dem Stempelset Kraft der Natur. Nur für dich. Und den habe ich mir hier auch schon auf einen Block gesetzt. Und wir brauchen noch unser Stempelkissen in Himbeerrot. Und dann kann es hier losgehen. Ich setze mir den Spruch ein wenig rechts hin, weil ich links noch einen Strassschmuckstein gerne platzieren möchte. Und dann können wir jetzt alles zusammenbauen. Als allererstes nehme ich mal Flüssigkleber und setze mir das Ganze hier auf den Wellenkreis. Na, ich glaube, das kann noch ein wenig verschoben werden. So, und jetzt brauchen wir Dimensionals. Ich setze mir hier zwei hin. Und dann können wir das eigentlich schon mal anbringen. So, dann ein Dimensional für unser Etikett hier. Das kommt so hin. Und hier setze ich mir auch noch mal zwei Abstandshalter hin. Also so glaube ich. Und jetzt fehlt da noch der Basic Strassschmuck. Ich nehme mir einen kleinen Stein. Der kommt dahin. Und links und rechts kann ein etwas größerer Stein hin, finde ich. Und dann ist unsere Schachtel auch schon fertig. Juhu! <lacht> ja, das ist unsere Schiebeschachtel. Mal gucken, ob auch alles hier hineinpasst. Also ich habe es jetzt für diese kleinen Kügelchen ge gewerkelt. Aber es geht ja auch vieles andere noch hinein. Ja, passt. Perfekt. Super. Also das war jetzt zum Thema Konfirmation, der Ursprungsgedanke. Und hier habe ich jetzt eine neutrale Variante gewählt. Es ist total möglich, eben alles unterschiedlich zu dekorieren und dann aufs, je nach Anlass stimmig zu kreieren. Ja, das war unser heutiges Projekt. Wir sind schon wieder durch. Ich finde es toll, dass du wieder dabei gewesen bist. Vielen, vielen Dank. 
und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Biene von Biene Stempeltle. Tschüss!